సో వెల్కమ్ టు దిస్ వీడియో వితౌట్ గెటింగ్ ఫర్దర్ డిలే లెట్ మూవ్ ఆన్ టు దిస్ వీడియో సో ఎవరైనా సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోకపోతే సబ్స్క్రైబ్ చేసుకొని పక్కన ఉన్న బెల్ ఐకోన్ కూడా యాక్టివేట్ చేసుకోండి ఫర్దర్ గా నేను పెట్టే ప్రతి ఒక్క ఇంపార్టెంట్ అప్డేట్ కూడా మీ దగ్గరకైతే వస్తుంది సో ఇంజనీరింగ్ మ్యాథమెటిక్స్ సీ ట్వంటీ వరకు చూసుకుంటే ఇంపార్టెంట్ క్వశ్చన్స్ అయితే మనం డిస్కస్ చేసుకుందాం ఆల్రెడీ పార్ట్ వన్ వీడియో చూసుకున్న వాళ్ళు చూడండి లేదనుకుంటే ఈ వీడియోతోనే మీరు కంటిన్యూ అవ్వచ్చు ఆ పార్ట్ వన్ లో జస్ట్ మీ మోడల్ చెప్పి ఎలా పాస్ అవ్వాలని చెప్పాను అది డిస్క్రిప్షన్ లో ఒకసారి ఉంటుంది ఒకసారి మీరు చూడండి చెక్ చేయండి ఎందుకంటే బాగా క్లారిటీ వస్తుంది ఏం చదవాలి ఏం ప్రిపేర్ అవ్వాలనేది సో ఇప్పుడు ఈ వీడియోలో ఇంపార్టెంట్ క్వశ్చన్స్ కోసం కొన్ని డిస్కస్ చేస్తాను పాయింట్స్ చూడండి సో మనకి క్లారిటీ గా చెప్పాలంటే ఇక్కడ టోటల్ మనకి ఇక్కడ త్రీ యూనిట్స్ ఉన్నాయి ఇండిఫినెట్ ఇంటిగ్రేషన్ డిఫినెట్ ఇంటిగ్రేషన్ అండ్ డిఫరెన్షియల్ ఈక్వేషన్స్ అండ్ షార్ట్ ఆన్సర్ వచ్చేసినప్పటికీ మనకి డిఫరెన్షియల్ ఈక్వేషన్స్ నుండి త్రీ డిఫినెట్ ఇంటిగ్రేషన్ నుండి త్రీ అండ్ యూనిట్ వన్ నుండి ఫోర్ షార్ట్ ఆన్సర్ క్వశ్చన్స్ వస్తూ ఉంటాయి అండ్ ఎస్ఏస్ కూడా మీకు ఆల్రెడీ చెప్పాను ఎస్ఏస్ వచ్చినప్పటికి మీకు చూడండి ఎస్ఏస్ కూడా చూపిస్తాను నేను మోడల్ పేపర్ లో చూడండి ఎస్ఎస్ ఫస్ట్ లెసన్ నుండి యూనిట్ వన్ నుండి టూ ఎస్ఏస్ అండ్ యూనిట్ త్రీ నుండి డైరెక్ట్ త్రీ మార్క్ త్రీ ఎస్ఏస్ అండ్ యూనిట్ త్రీ నుండి ఓన్లీ ఎస్ఏ క్వశ్చన్ సింగిల్ ఎస్ఏ క్వశ్చన్ వస్తుంది అంటే టెన్ మార్క్స్ వస్తుంది ఎవరైతే స్కిప్ చేయాలనుకుంటున్నారో దే కెన్ స్కిప్ ఎందుకంటే ఎవరైతే అందరూ కూడా చదవాలని రూల్ లేదు సో ఇది డిఫరెన్షియల్ ఈక్వేషన్ నుండి కావాలంటే స్కిప్ చేయండి ముందు పాస్ అవ్వడం కోసం కాన్సన్ట్రేట్ చేసినప్పుడు ముందు మీతో చూసుకోండి ఓకేనా సో అది నా ఒపీనియన్ అబౌట్ దిస్ క్వశ్చన్స్ ఓకే సో చూడండి వన్ మినిట్ సో ఇప్పుడు నేను క్లియర్ గా మీకు అయితే క్వశ్చన్స్ కోసం నేను డిస్కస్ చేస్తా సో ఇక్కడ మీ అబ్జర్వ్ చేస్తే సో మీరు ఇక్కడ అబ్జర్వ్ చేస్తే యూనిట్ వన్ నుండి ఫోర్ ఎస్ఏ షార్ట్ ఆన్సర్ క్వశ్చన్స్ వస్తాయి వన్ టూ త్రీ ఓకే ఇవి ఫోర్ షార్ట్ ఆన్సర్ యూనిట్ టూ నుండి ఫిఫ్త్ సిక్స్త్ సెవెంత్ ఎస్ఎస్ వస్తాయి అండ్ యూనిట్ త్రీ నుండి ఎయిట్ నైన్ టెన్ షార్ట్స్ వస్తాయి ఓకే ఇవన్నీ షార్ట్స్ ఎస్ఎస్ కాదు సో ఫస్ట్ షార్ట్ ఆన్సర్ క్వశ్చన్ మీరు గమనించినట్టయితే ఫస్ట్ షార్ట్ ఆన్సర్ క్వశ్చన్ ఇది ఓన్లీ ఎక్కడో చాలా డిఫికల్ట్ గా ఉండదు ఓన్లీ బేసిక్ ఫార్ములా నుండి అడుగుతాడు సో దీనికి ఇంపార్టెంట్ క్వశ్చన్స్ అంటూ ఉండవు సో ఎవరికైనా ఇంపార్టెంట్ క్వశ్చన్స్ ఫస్ట్ షార్ట్ ఆన్సర్ నుండి కావాలనుకుంటే చేయాల్సింది అలా ఏమీ లేదు జస్ట్ ఇంటిగ్రేషన్ ఫార్ములాస్ ఇంటిగ్రేషన్ ఫార్ములాస్ అండ్ డిఫరెన్షియేషన్ ఫార్ములాస్ బాగా గుర్తుంటే సరిపోతాయి సో ఇంటిగ్రేషన్ ఫార్ములాస్ గుర్తుంటే సరిపోతాయి రెదర్ దెన్ డిఫరెన్షియేషన్ కూడా అవసరం లేదు సో నేను మీకు ఏం చేస్తానంటే నెక్స్ట్ వీడియోలో విత్ ఇన్ నో టైమ్ మ్యాథ్స్ కి సంబంధించి వన్ హార్ డెడికేటెడ్ వీడియో ఉంది ఫార్ములాస్ అందులో డిఫరెన్షియేషన్ ట్రిగ్నోమెట్రీ ఇంటిగ్రేషన్ బేసిక్ రూల్స్ అన్ని కూడా మనకి ఉంటాయి ఆ వీడియో నేను అప్లోడ్ చేస్తాను యూట్యూబ్ లో మీ యూ కెన్ యాక్సెస్ దిస్ వీడియో ఓకేనా సో అది ఆల్రెడీ మన కోర్స్ వీడియో ఇది మీకు ఫ్రీ ఆఫ్ కాస్ట్ కింద మీకైతే మీకు దీనిలోనే పెడతాను ఇంపార్టెంట్పెట్టుకోండి యూవీ రూల్ నుండి పక్క షార్ట్ ఆన్సర్ త్రీ మార్క్స్ వస్తుంది అదేంటి అనేది మనం ఇప్పుడు డిస్కస్ చేసుకుందాం ఆ షార్ట్స్ ఏంటి యూవీ రూల్ అనొచ్చు లేదా బై పార్ట్స్ అనొచ్చు ఓకేనా బై పార్ట్స్ అంటారు దాని ఫామ్ లో కూడా మీకు నేను ఏదైతే పెడుతున్నానని చెప్పాను కదా అందులో డిస్కస్ చేయడం జరిగింది మీరు ఫామ్ లో చూసుకోవచ్చు ఓకేనా నేను ఆ బై పార్ట్స్ కి సంబంధించి మీకు కొన్ని సమ్స్ ఇస్తాను ఆ సమ్స్ ని మీరు చూసుకోండి ఈజీగా ఉంటాయి మీకు ఓకే సో ఫస్ట్ సమ్ ఏంటంటే ఎక్స్ సైన్ ఎక్స్ ఇది ఫస్ట్ సమ్ ఓకే ఎక్స్ సైన్ ఎక్స్ ఇంటిగ్రల్ ఇగోండి ఇక్కడే ఉంది మనకి ఎక్స్ ఈ పవర్ ఎక్స్ సెకండ్ క్వశ్చన్ వచ్చేసినప్పటికి ఎక్స్ ఈ పవర్ ఎక్స్ ఇది సెకండ్ క్వశ్చన్ థర్డ్ క్వశ్చన్ వచ్చేసినప్పటికి ఇంటిగ్రల్ ఎక్స్ కాస్ ఎక్స్ ఓకే ఈ మూడు ప్రిపేర్ అవ్వండి ఆ తర్వాత మీకు ఇంకా ఏమైనా అడుగుతాడని చూసుకుంటే మనకి ఫోర్త్ ఆన్సర్ క్వశ్చన్ ఇంటిగ్రల్ ఎక్స్ సైన్ ఇన్వర్స్ ఎక్స్ ఓకే ఎక్స్ సైన్ ఇన్వర్స్ ఎక్స్ ఇది ఫోర్త్ క్వశ్చన్ ఈ ఫోర్ క్వశ్చన్స్ మీరు చూసుకోండి సో మీరు బేసికల్ గా యూవీ ఫామ్ లా గుర్తుంటే మీరు ఎటువంటి క్వశ్చన్ అడిగినా మీకు చెయ్యొచ్చు ఓకేనా సో మీకు కంప్లీట్ ప్లే లిస్ట్ పెడతాను నేను ఆ ప్లే లిస్ట్ లోని మీరు ఎవరైతే నా కోర్స్ తీసుకోలేపారో ఆ ప్లే లిస్ట్ లో మీకు ఇంపార్టెంట్ కి సంబంధించి వీడియోస్ ఉంటాయి అవి చూసుకోవచ్చు ఓకే ఇవి యూవీకి సంబంధించి షార్ట్ ఆన్సర్ క్వ
అండ్ ఈ ఫిఫ్త్ షార్ట్ ఆన్సర్ చూసారు కదా ఈ ఫిఫ్త్ షార్ట్ ఆన్సర్ ఏంటి అంటే మీకు ఇంటిగ్రేషన్ ఫార్ములాస్ వస్తే ఫస్ట్ యూనిట్ ఫిఫ్త్ ఐ మీన్ ఫస్ట్ యూనిట్ లో ఇంటిగ్రేషన్ ఫార్ములాస్ వస్తే ఫస్ట్ క్వశ్చన్ ఎలా అటెంప్ చేయొచ్చు అలానే ఫిఫ్త్ క్వశ్చన్ కూడా అటెంప్ చేయొచ్చు ఓకే ఇన్వెస్ట్ ట్రిగ్నోమెట్రిక్ ఫార్ములాస్ డిఫరెన్షియేషన్ ఫార్ములాస్ అన్ని కూడా చూడాలి అందుకే వన్ హార్ వీడియో అని చెప్పాను కదా మీకు చాలా హెల్ప్ చేస్తుంది ఇంటిగ్రేషన్ పై ఇట్లా భయం పోగొట్టడానికి సార్ చూడండి ఈ ఫిఫ్త్ కి ఏంటంటే జస్ట్ ఎలాగైతే ఫస్ట్ క్వశ్చన్ ఉందో అలాగే ఫిఫ్త్ క్వశ్చన్ కూడా అడుగుతాడు ఫార్ములా బేస్డ్ అంటే లైక్ మీకు ఇప్పుడు సైన్ ఎక్స్ కి ఇంటిగ్రేషన్ ఫార్ములా తెలిస్తే మీకు డైరెక్ట్ గా అప్లై చేసి ఆన్సర్ రాసేస్తారు కదా అలానే ఈ ఫిఫ్త్ క్వశ్చన్ కూడా జస్ట్ సైన్ ఎక్స్ కి ఇంటిగ్రేషన్ ఏంటి ఫార్ములా ఇంటిగ్రల్ సైన్ ఎక్స్ నార్మల్ గా డిఫరెన్షియేషన్ సైన్ ఎక్స్ కాస్ ఎక్స్ కదా అదే ఇంటిగ్రల్ సైన్ ఎక్స్ కి ఫార్ములా మైనస్ కాస్ ఎక్స్ కదా సో ఇప్పుడు డైరెక్ట్ గా ఆన్సర్ రాసేసి ఈ ఎక్స్ ప్లేస్ లోని ఇక్కడ ఇచ్చిన లిమిట్స్ ఉన్నాయి కదా జీరో టు వన్ అని లేదా వన్ టు టూ అని ఉంటాయి కదా లిమిట్స్ ని ఎక్స్ ప్లేస్ లో అప్పర్ లిమిట్ మైనస్ లోవర్ లిమిట్ అప్లై చేస్తారు ఇంటిగ్రేషన్ ఇది డిఫినైట్ ఇంటిగ్రల్స్ ఇది పై చూస్తున్న చాప్టర్ ఇదంతా కూడా ఇన్డిఫినైట్ ఇంటిగ్రల్స్ అదే ఫిఫ్త్ ఫిఫ్త్ నుండి సిక్స్త్ సెవెంత్ ఇవన్నీ డిఫినైట్ ఇంటిగ్రల్స్ అంటే మీకు లిమిట్స్ వస్తాయి క్వశ్చన్ లో సో అందుకే వెరీ వెరీ ఈజీ ఓకే సో ఫస్ట్ క్వశ్చన్ ఫ్రీ హిట్ ఫార్ములాస్ వస్తే తెలుస్తుంది అండ్ ఫిఫ్త్ క్వశ్చన్ కూడా ఫ్రీ హిట్ ఫార్ములాస్ వస్తే ఫార్ములా అప్లై చేసి లిమిట్స్ అప్లై చేస్తారు దానికి ఇంపార్టెంట్ క్వశ్చన్స్ అవసరం లే ఫోర్త్ క్వశ్చన్ కి సంబంధించి ఈ ఫోర్ సెట్ ఆఫ్ క్వశ్చన్స్ చూసుకోండి ఎక్కువసార్లు రిపీట్ అయినవి అవి ఫోర్ ఇంపార్టెంట్ క్వశ్చన్స్ ఇక్కడ ఎక్స్ ఈ పవర్ ఎక్స్ అనేది వెరీ వెరీ ఇంపార్టెంట్ కొంచెం చూసుకోండి ఒకవేళ ఎక్స్ ఈ పవర్ ఎక్స్ ఇవ్వకుండా టూ పవర్ ఎక్స్ కూడా ఇవ్వచ్చు ఓకే ఈ పవర్ టూ ఎక్స్ కూడా ఇవ్వచ్చు సో అది చూసుకోండి అండ్ ఇంకా షార్ట్ ఆన్సర్ క్వశ్చన్స్ ఏం అడగచ్చు ఇంకా షార్ట్ ఆన్సర్ క్వశ్చన్ లో ఇది ఈ క్వశ్చన్ అనేది మీకు చాలా ఇంపార్టెంట్ ఇది ఇది ఏంటంటే మీకు ఆ ఫార్ములా ఉంటుంది అది మీ టెక్స్ట్ బుక్ లో కనిపిస్తుంది మీకు షార్ట్ ఆన్సర్ క్వశ్చన్ కింద వెరీ వెరీ ఇంపార్టెంట్ దాంతో పాటుగా నేను ఇంకో క్వశ్చన్ కూడా ఇస్తున్నాను చూడండి ఈ మోడల్ లో ఓకే ఆ మోడల్ లో ఇంకో క్వశ్చన్ కూడా ఉంది నేను అది కూడా ఇస్తాను చూడండి ఇది ఈ క్వశ్చన్ మీరు ఖచ్చితంగా ప్రిపేర్ అవ్వండి దాంతో పాటుగా ఇంకో క్వశ్చన్ ఏంటి అంటే ఇంటిగ్రల్ ఈ పవర్ ఎక్స్ కాటెక్స్ ప్లస్ లాగ్ సైన్ ఎక్స్ ఓకే ఈ క్వశ్చన్ కూడా మీరు ప్రిపేర్ అవ్వండి ఇంకొక క్వశ్చన్ ఏంటి అంటే దానికి రిలేటెడ్ మోడల్ ఇంకొక క్వశ్చన్ దాంతో పాటుగా ఎందుకంటే అవి చాలా తక్కువ అడుగుతాడు బట్ అడిగినప్పుడు మీకు ఈజీ రాయడానికి ఏం లేదు అది సింపుల్ మోడల్ అది అందుకే మీకు ఇస్తున్నాను సో ఇంటిగ్రల్ ఈ పవర్ ఎక్స్ కాస్ ఎక్స్ మైనస్ సైన్ ఎక్స్ ఇది ఒక క్వశ్చన్ తీసుకోండి అది టెక్స్ట్ బుక్ క్వశ్చన్ ఇది ఎక్కువ ఇవే రిపీట్ అయ్యి అడుగుతూ ఉంటాడు ఇంకొకటి ఏంటంటే ఈ పవర్ ఎక్స్ సీకెండ్ ఎక్స్ ఇవి టెక్స్ట్ బుక్ లో ఉంటాయి మీకు క్వశ్చన్స్ ఓకేనా వన్ ప్లస్ టాన్ ఎక్స్ సో ఫస్ట్ ఈ క్వశ్చన్ ని ఎక్కువ చూడండి ఈ మెథడ్ ఏంటంటే ఈ మెథడ్ పేరు ఇంటిగ్రల్ ఈ పవర్ ఎక్స్ ఇంటూ ఎఫ్ ఆఫ్ ఎక్స్ ప్లస్ ఎఫ్ డాష్ ఎక్స్ డిఎక్స్ అది మెథడ్ ఇది ఓకేనా సో ఈ క్వశ్చన్స్ చూసుకోండి షార్ట్స్ లో సరిపోతుంది ఇంటిగ్రేషన్ బై సబ్స్టిట్యూషన్ అడుగుతాడు గానీ సబ్స్టిట్యూషన్ లో చాలా మెథడ్స్ ఉన్నాయి ప్రిపేర్ అవ్వాలనుకుంటే ప్రిపేర్ అవ్వచ్చు లేకపోతే లేదు సో ఇది చూసారు కదా ఈ క్వశ్చన్ ఈ క్వశ్చన్ అనేది ఈ క్వశ్చన్ లోని మీకు నెంబర్ ఆఫ్ సమ్స్ ఉంటాయి మీకు ఫోర్ ఫార్ములాస్ వస్తే సరిపోతుంది ఆ ఫోర్ ఫార్ములాస్ కూడా నేను యూట్యూబ్ ఛానల్ లో పెడతానన్న నెక్స్ట్ వీడియోలో ఫోర్ ఫార్ములాస్ ఉంటాయి ఓకేనా ఆ ఫోర్ ఫార్ములాస్ మీరు ప్రిపేర్ అయితే ఆ మెథడ్ మీరు ఈజీగా చేయగలరు గో త్రూ అవ్వచ్చు ఓకే ఈ ఫార్ములా ఓకే ఇది ఎలా ఉంది సైన్ ఏ కాస్ బి లా లేదు అలానే కాస్ ఏ సైన్ బి ఉంటుంది సైన్ ఏ సైన్ బి ఉంటుంది కాస్ ఏ కాస్ బి ఉంటుంది ఆ ఫోర్ ఫార్ములాస్ వస్తే ఇంటిగ్రేషన్ అప్లై చేసి మీరు ఈజీగా చేయొచ్చు ఓకేనా నా కోర్స్ తీసుకున్న వాళ్ళు ఇది ఈజీగా ప్రిపేర్ అవుతున్నారు ఆల్రెడీ ఎవరైనా కోర్స్ తీసుకోకపోతే స్కిల్ తీసుకొని మీరు ప్రిపేర్ అవ్వచ్చు ఒకసారి అది కూడా డిస్క్రిప్షన్ లో పెడతాను తీసుకోవాలనుకుంటే తీసుకోవచ్చు ఓకేనా సో నెక్స్ట్ ఇవి ఫస్ట్ ఫోర్ ఫస్ట్ యూనిట్ నుండి ఇంపార్టెంట్ షార్ట్ ఆన్సర్ క్వశ్చన్స్ ప్రిపేర్ అవ్వండి తర్వాత సెకండ్ యూనిట్ లో ఆల్రెడీ ఫిఫ్త్ క్వశ్చన్ చెప్పా సిక్స్త్ క్వశ్చన్ ఏంటంటే ఫైన్ ది మెయిన్ వాల్యూ అడుగుతాడు మెయిన్ వాల్యూ ఫార్ములా మీరు తెలుసుకోవాలి ఫస్ట్ ఓకేనా మెయిన్ వాల్యూ ఫార్ములా ఇది యూనిట్ టూ నుంచి మీకు అడిగే ఇంపార్టెంట్ ఇంపార్టెంట్ క్వశ్చన్ మెయిన్ వాల్యూ
ఎఫ్ ఆఫ్ ఎక్స్ అంటే ఆ క్వశ్చన్ ఇస్తే అలాగే అవేర్ రాయకూడదు అకార్డింగ్ టు ఇంటిగ్రేషన్ ఏదైనా రాయాలి మీరు మీకు ఇదే బాధ అవుతుంది చాలా మందికి ఓకే ఈ క్వశ్చన్ ప్రిపేర్ అవ్వకూడదు ఈ మోడల్ లో ఏ క్వశ్చన్ ఇచ్చినా మీరు రాయగలిగేటట్టు ఉండాలి ఏముంది ఎఫ్ ఆఫ్ ఎక్స్ కి ఎఫ్ ఆఫ్ ఎక్స్ అంటే ఇక్కడ ఎక్స్ స్క్వేర్ ప్లస్ ఫైవ్ కదా ఈ ఎక్స్ స్క్వేర్ ప్లస్ ఫైవ్ ని ఎఫ్ ఆఫ్ ఎక్స్ లో పెట్టి దానికి ఇంటిగ్రేషన్ చేయండి ఎక్స్ స్క్వేర్ ప్లస్ ఫైవ్ కి మాత్రమే ఇంటిగ్రేషన్ ఇస్తే వచ్చేసేటట్టుగా ఉండకూడదు ఏం ఇచ్చినా ఆ ప్లేస్ లో టూ ఎక్స్ స్క్వేర్ ప్లస్ ఫైవ్ లేదా త్రీ ఎక్స్ క్యూబ్ ప్లస్ ఫైవ్ ఎక్స్ ప్లస్ సిక్స్ అలా ఇచ్చిన ఇంటిగ్రేషన్ చేయాలి అందుకే ఇంటిగ్రేషన్ ఫామ్ లో పెడతాను అది మీరు చూసుకోండి ఓకే ఇన్ రేంజ్ ఐ ఏ టు బి వాల్యూలు కూడా తెలియాలి కదా అప్పుడే కదా ఫామ్ లో వేస్తాం ఇన్ రేంజ్ జీరో కామ ఫైవ్ అంటే ఏ వాల్యూ జీరో పి వాల్యూ ఫైవ్ అని అర్థం ఇది ఫస్ట్ బేసిక్ క్వశ్చన్ ఇంకొకలాగా ఎలా అడుగుతాడు అంటే మెయిన్ వాల్యూ సమ్స్ ఫైండ్ మెయిన్ వాల్యూ ఆఫ్ ఎఫ్ ఆఫ్ ఎక్స్ ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు ఎక్స్ ఈ పవర్ ఎక్స్ ఓకే బిట్వీన్ బిట్వీన్ రేంజ్ ఏంటంటే జీరో టు వన్ ఓకేనా బిట్వీన్ జీరో టు వన్ ఇక్కడ చూసారా ఇక్కడ ఎఫ్ ఆఫ్ ఎక్స్ అంటే ఇంటిగ్రల్ ఎక్స్ ఈ పవర్ ఎక్స్ కదా సో ఇక్కడ ఎఫ్ ఎక్స్ అంటే ఎక్స్ ఈ పవర్ ఎక్స్ ఈ ఎక్స్ ఈ పవర్ ఎక్స్ ని ఫార్ములా లో ఇక్కడ పెడతాం పెట్టిన తర్వాత ఎక్స్ ఈ పవర్ ఎక్స్ అనేది ప్రొడక్ట్ లో ఉంది కాబట్టి బై పార్ట్స్ అప్లై చేస్తాం ఇంటిగ్రేషన్ బై పార్ట్స్ చేసేసి ఆన్సర్ కి ఏ టు బి లిమిట్స్ పెట్టేసి అప్పర్ లిమిట్ మైనస్ లోవర్ లిమిట్ సబ్స్టిట్యూట్ చేయాలి ఇక్కడ ఎక్స్ ఈ పవర్ ఎక్స్ ఇస్తేనే మీరు చేసేటట్టుగా ఉండకూడదు ఒకవేళ మీకు గనక సైన్ ఎక్స్ ఎక్స్ సైన్ ఎక్స్ ఇచ్చినా చేసేటట్టు ఉండాలి అప్పుడు ఇది ముందు మీరు చేయాలంటే బై పార్ట్స్ మీకు తెలియాలి బై పార్ట్స్ తెలియాలంటే బై పార్ట్స్ మీరు చూడాలి బై పార్ట్స్ క్వశ్చన్స్ ప్రిపేర్ అవ్వాలి ఓకేనా ఇది ఇంపార్టెంట్ క్వశ్చన్స్ ఫస్ట్ మీరు ఇవి ప్రిపేర్ అవ్వండి తర్వాత మిగతా ప్రిపేర్ అవ్వచ్చు తర్వాత ఏరియాస్ వాల్యూమ్స్ అడుగుతున్నాడు అది వదిలేయండి స్కిప్ చేయండి సో కావాలి అనుకున్న వాళ్ళు ప్రీవియస్ క్వశ్చన్స్ చూసుకోవచ్చు అండ్ ఎయిట్ నైన్ టెన్త్ లోని మీకు డిఫరెన్షియల్ ఈక్వేషన్స్ కి సంబంధించి ఫైండింగ్ ఆర్డర్ అండ్ డిగ్రీ ఆఫ్ డిఫరెన్షియల్ ఈక్వేషన్ ఇంపార్టెంట్ ఇది ఫైండింగ్ ఆర్డర్ అండ్ డిగ్రీ ఆఫ్ డిఫరెన్షియల్ ఈక్వేషన్ ఒకటి ఎలిమినేటింగ్ ఆర్బిటరీ కాన్స్టెంట్స్ మెథడ్ ఒకటి ఓకేనా ఎలిమినేటింగ్ ఆర్బిటరీ కాన్స్టెంట్స్ మెథడ్ ఒకటి దానికి సంబంధించి ఇప్పుడు నేను కొన్ని క్వశ్చన్స్ ఇస్తాను టేక్ నోట్ చేసుకోండి అవి అప్పటికి మనకి షార్ట్ ఆన్సర్ క్వశ్చన్స్ అనేవి ఫిల్ ఫిల్ అయిపోతాయి షార్ట్ ఆన్సర్ క్వశ్చన్స్ అనేవి కంప్లీట్ అయిపోతాయి ఈ ఎలిమినేటింగ్ డిఫరెన్షియల్ ఈక్వేషన్స్ చాలా ఈజీ ఆర్డర్ ఆర్బిటరీ కాన్స్టెంట్స్ అండ్ ఆర్డర్ అండ్ డిగ్రీ అనేవి చాలా ఈజీ మీరు టెక్స్ట్ బుక్ లో తీసి ఒక్కసారి ఆర్డర్ అండ్ డిగ్రీ ఆఫ్ డిఫరెన్షియల్ ఈక్వేషన్స్ కాన్సెప్ట్ ని చదవండి లేదా నేను పెట్టే ప్లే లిస్ట్ వీడియోస్ ఉన్నాయో అందులో ఉంటాయో ఒకసారి చూడండి అవి ఎలా అడుగుతారంటే మీ క్వశ్చన్స్ టెక్స్ట్ బుక్ లో నుంచి బేసికల్ గా అడిగేస్తూ ఉంటాడు సో నేను పెట్టాను కదా అందులో చూడండి మీకు ఈజీ ఉంటుంది ఇంకెవరు ఎక్కడ చూడక్కర్లే సో చూడండి ఫైండ్ ది ఆర్డర్ అండ్ డిగ్రీ ఓకే ఆఫ్ డి స్క్వేర్ వై బై డి ఎక్స్ స్క్వేర్ హోల్ క్యూబ్ ఓకే ప్లస్ dy by dx whole square plus sin dy by dx plus 1 equals to 0 ela question adugutadu answer cheppalante meeku ikkade cheppochu nenu okay deeniki answer kuda cheptanu vinandi ela cheyalane meer vera video chudakkarledu inka ila ye question adigina meere cheyagalse tattu undali ikkada highest degree order enti anedi manu adugutunadu enta order enta degree ani addam ఇక్కడ హైయెస్ట్ ఆర్డర్ ఏది ఆర్డర్ అంటే ఏంటి నార్మల్ గా డి వై బై డిఎక్స్ రాసాం అనుకోండి ఇది ఆర్డర్ వన్ అని అర్థం అండ్ డి స్క్వేర్ వై బై డిఎక్స్ స్క్వేర్ రాసాం అనుకోండి ఇది సెకండ్ ఆర్డర్ డిఫరెన్షియల్ ఈక్వేషన్ అని అర్థం అండ్ డి క్యూబ్ వై బై డిఎక్స్ క్యూబ్ రాసాం అనుకోండి ఇది థర్డ్ ఆర్డర్ డిఫరెన్షియల్ ఈక్వేషన్ అని అర్థం చూస్తున్నారు కదా పవర్స్ ఇక్కడ సో ఇప్పుడు టూ త్రీ ఫోర్ అలా అయిపోతుంది ఇక్కడ హైయెస్ట్ ఆర్డర్ ఏది ఇక్కడ డివై బై డిఎక్స్ అనేది ఓన్లీ ఫస్ట్ పవర్ ఫస్ట్ ఆర్డర్ ఇది కూడా ఫస్ట్ ఆర్డర్ మరి సెకండ్ ఆర్డర్ అనేది ఇది ఒకటే కదా అంటే ఇప్పుడు హైయెస్ట్ ఆర్డర్ ఏమవుతుంది మనకి ఇది సెకండ్ ఆర్డర్ హైయెస్ట్ డెరివేటివ్ ఏమవుతుంది సెకండ్ డెరివేటివ్ కదా అంటే ఆర్డర్ అనేది మనకి అదే సో ఆర్డర్ ఇస్ ఈక్వల్స్ టు హైయెస్ట్ ఆర్డర్ ఈక్వల్స్ టు టూ అంటే అయిపోతుంది ఇది ఫస్ట్ బిట్ సెకండ్ బిట్ ఏం అడిగాడు డిగ్రీ అడిగాడు సో డిగ్రీ కూడా ఎలా ఫైన్ చేయాలంటే ఇక్కడ హైయెస్ట్ ఆర్డర్ ఏది ఇదేనా ఈ హైయెస్ట్ ఆర్డర్ కి సంబంధించిన డిగ్రీనే మనకి డిగ్రీ సో ఇక్కడ చూడండి ఫర్ సపోజ్ ఓకేనా ఇక్కడ చూడండి ఇక్కడ డివై బై డిఎక్స్
ముందు క్వశ్చన్ ఎలా అడు ఫ్రెండ్స్ ఎలిమినేటింగ్ ఆర్బిటరీ కాన్స్టెంట్స్ ఓకే ఎలిమినేటింగ్ ఆర్బిటరీ కాన్స్టెంట్స్ లో వెరీ వెరీ ఇంపార్టెంట్ క్వశ్చన్ ఒకటి చెప్తాను చూడండి ఎలిమినేట్ ది ఆర్బిటరీ కాన్స్టెంట్స్ అని అడుగుతాడు ఆ క్వశ్చన్ ఏంటి అంటే మూడు క్వశ్చన్ ఇస్తాను చూడండి వై ఈస్ ఈక్వల్స్ టు ఏ కాస్ త్రీ ఎక్స్ ప్లస్ బి సైన్ త్రీ ఎక్స్ ఓకే ఇది ఒక క్వశ్చన్ వెరీ వెరీ ఇంపార్టెంట్ ఈ మెథడ్ అనేది ఆల్రెడీ నేను నా క్వశ్చన్స్ లో చెప్పాను వీడియోస్ లో చూడండి సో వై ఈస్ ఈక్వల్స్ టు నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ ఏంటి అంటే వెరీ వెరీ ఇంపార్టెంట్ చూసుకోండి వై స్క్వేర్ ఇస్ ఈక్వల్స్ టు ఫోర్ ఏఎక్స్ ఇది కూడా ఇంపార్టెంట్ ఇది స్కిప్ చేస్తా చాలా మంది టెక్స్ట్ బుక్ లో ఉంటుంది చూడండి ఇది ఇంపార్టెంట్ అండ్ ఇది కూడా చాలా ఇంపార్టెంట్ చూసుకోండి ఇంకొక క్వశ్చన్ థర్డ్ క్వశ్చన్ ఇస్తాను మాక్సిమం బాటిల్ నుంచి అడిగేస్తూ ఉంటాడు ఇంకొకటి ఏంటంటే వై ఈస్ ఈక్వల్స్ టు ఏ పవర్ ఎక్స్ ప్లస్ బి పవర్ ఫైవ్ ఎక్స్ అడగొచ్చు లేదా ఏ పవర్ ఎక్స్ టూ ఎక్స్ ప్లస్ బిఈ పవర్ టూ ఎక్స్ ఇలా కూడా అడగచ్చు ఓకేనా ఈ క్వశ్చన్స్ ప్రిపేర్ అవ్వండి సరిపోతుంది మీకు ప్రాక్టీస్ ఉంటే సరిపోతుంది ఈ క్వశ్చన్స్ నా వీడియోస్ చూడండి ప్లేలిస్ట్ వీడియోస్ ఓకే దిస్ ఈస్ ఫర్ షార్ట్ ఆన్సర్ క్వశ్చన్స్ ఓకే షార్ట్ ఆన్సర్ క్వశ్చన్స్ మనకి ఇంత అయిపోయినాయి నెక్స్ట్ వీడియోలో ఎస్ఏ క్వశ్చన్స్ కూడా పెడతాను ఓకేనా ఎస్ ఎస్ఎస్ క్వశ్చన్స్ పార్ట్ కూడా మనకి క